。本节目由唯品会冠名播出，买衣服上唯品会，超多大牌，天天有三折。三二一，走，荣林，哇，哇，漂亮，搜衣子呀。漂亮！哎呦，我给你泡泡脚，按了小腿。了，我都不好意思了。我感觉我自己就像一个大灯泡嘛。<笑>今天把松松看成是你女儿，又给我出了一个难题。<笑>哎，行了行了，听听着挺好的。你看，就四十岁，你还踩点踩这么准，可能吗？你要这么下去的话，艾伦非得让你给培养废了吗？这是个普遍现象呀、啊，所有的孩子都是这样的。我说你女儿，你怎么不挽着我呢？同意我。你就不是一种诚恳，这是什么姑娘啊！我不拍了。其实我特别怕她身体出问题，但是我又做不了什么，挺心疼的。嗯，好了，交哥哥，如你们是穿情侣装吗？这样不会太高调吗？不会高调啊，不会高。你们十年已经是大情大爱了，对吧？还可以再走下去吧。<笑>我也在考虑。哎哎，快点。我怎么跟你俩好像没有距离感？是因为您好，因为您好呀。对，我特愿意和年轻人在一起。是吗？牌子好，天天都有三折，品牌特卖就是超值。本节目由斑马 AI 课赞助播出，学语文、学思维、学英语，二到八岁上斑马。本节目由美素佳儿奶粉赞助播出，美素佳儿致力于帮助宝宝不上火、不便秘。加入芒果 TV 会员，每周四十八点会员抢先看婆妈，每周六十二点会员尊享 Plus 版，解锁更多精彩内容。放闪一下，快，赶快进来！这个是 Ken， 是是，叫他小黄就可以了。小黄，那我老黄。哦，嗨，这边坐，这边坐。来来来，坐坐坐坐坐。我们两个去帮你准备一下喝的。你外套把脱掉，有那么冷吗？你脱掉，脱掉。主要是展示一下我们的情侣装给阿姨看。哦，好看，好看，好看。可以吗？你要劝劝他们两个，要学我们一下。爱要让全世界知道，你跟我的的理念，我理念是一样。爱要。说出来，对我也，我爱你，对，要，我爱你啊，谢谢。啊、来来来，没有，刚刚我才跟阿姨讲情侣装的部分，有时候我们在这个网络上都会剖一些、嗯，所以你们要学一下，就是知道你们是爱人嘛，是吗？但是我们这小情小爱这样不好吧？这样不会太高调吗？不会高调啊，不会高调。你们十年已经是大情大爱了，对不对？还可以再走下去吧。<笑>我也在考虑，哎哎、<笑>我也在考虑这件事。爱说笑。但是你们两个是交往几年才结婚？六七年结婚的吧。哦，我不记得，<笑>他连结婚纪念日都不记得，他记得吗？你你记得吗？我们的结婚纪念日？那你记得啊？几月几啊？呃，三月，三月，三月，三月，他跟爸爸的姐姐爸爸。<笑>那他真的是位打扫的男人吗？但是他这几天还煮饭给我们吃，以前都不煮饭的。对，你也不煮啊？啊，惊讶什么？你也不煮。其实我真的也不会煮饭，然后我就去超市上买一些菜啦，然后全部丢在一起，就这样子也很简单。火锅啊，对对。有时候丢进去。那我十岁就会了。不就是一锅水滚了，哎，丢丢丢丢，好好吃，好难的这个像话吗？真是。但我刚刚发现一个小事，我想问一下。这个，你们背后是不是有一些伤啊？哦，这个这个不是伤，这个是，啊、嗯，两就是也是妈妈对你怎么了？<笑>没事，我们到房间说。我觉得你这不方便，是不是这个家庭有？我先告辞啦。没有没有没有，这是我们对他的爱。你最近累不累？不累
，你<笑>工作要忙吗？忙，晚睡，没有，你也要刮刮痧，不不不不，不然我帮你拔罐，爸爸拔你的头，<笑>拔罐。哎呀，这这这这这这这这这这，你这这这这这这这，这一点点，没事没事。你这样有痛吗？这样有痛吗？不痛不痛。可以给他痛一点呐。吓他。第一次，我觉得女人真的不分哪一家的啊，就聚在一起，我们就倒霉的啊。对，我们关门。这样有没有舒服一点？好，谢谢。是不是感触非常的好，很舒服哎、欸，是吗？但说真的，我们确实是来讨教一下，因为夫妻结了婚之后，他有一些责任嘛，那甚至有一些长远的目标，有没有什么建议？你们十年呢、欸，真了不起，千万不要这样说。你说说，你说说，他其他都没关系，嗯，可是他觉得我态度一定要对他。好，不可以凶，不是凶，不要常常臭脸。工作压力还是什么？有时候吵架的时候，就是也要和和气气的。吵架怎么可能和和气气？但我真的很气耶，<笑>你超讨厌的啊<笑>、哦！你东西都不摆好啊，袜、哦、子呢？袜子丢到哪里去了？这有一种阴森的感觉，<笑>我觉得这反而比较可怕。但是来得快，去得也快吧。这是是，就是不管几点吵，尽量在睡觉之前就把它。讲完，讲完化解掉。你看，我是不是跟你说？对不起，害到你了。怎么了？怎么了？怎么了？今天你们两个来的真是好。怎么了？怎么了？脸不能垮，就算是吵架也要今天就把它讲完。干嘛睡觉的时候还不开心呢？但是他就觉得说吵架的时候是不是要互相冷静一下？然后他就觉得说怎么一讲都讲不完，然后他就常常我正在讲的时候他就睡着了。真的。因为他是秒睡型的人，就是那我们来睡咯，他就睡着。这种会气死哎！对，哎，他睡着打呼还会说：“我刚有睡着吗？”啊，真的假的？真的啊，不行哎，你要你要学着啦。是是是。肖哥这种就是人见人爱的啊，长辈一定都好爱。也不是哎，我我跟肖哥差距十九岁，所以我的父母亲比较不能，就是会他怕我被骗。这是过了多久以后？我觉得有三四年吧，嗯、哇，真的，真的，三四年，嗯，要取得他们的信任呐、啊，主要是，哎、嗯，因、嗯、为、欸、这样子，你们你们有要生吗？有啊，有啊，真的、啊，不要不要担心，不要有压力。我跟你说，不要生，不要生，<笑>不要不要生，<笑>你是两个人后悔了，对不对？<笑>如果硬要说的话，耿如是比我更想要赶快有下一代啦。我是为了你才想说赶快生，为了我那么老。<笑>有酒吗？拿点烈酒来。有，感觉今天会聊的不是很开心。我们先把自己灌醉。哎，灌醉。因为我怕，万一年纪大了，我要推娃娃车，要推轮椅，我很累。抱小朋友啊，其实是非常耗体力，对，耗体力。哈喽，菜来了，终于来了，快点，我去拿，快二十了。哎。我们先喝一下吧，来来来，欢迎欢迎，谢谢，恭喜恭喜，新婚快乐，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，好，那我们就不客气了。哎，你们两个吃的东西一样吗？差不多，真的、啊，像我跟 Ken 就完全不一样。我们两个就是从我们刚刚认识的时候，我们就是一人叫一种啊，真的。我就吃意大利面，然后他可能就吃那个炸酱面，然后他的节奏是比较慢的，然后我是很急。你有看他主持节目或他的戏吧？有啊，有。我都逼他，他其实都不看的。真的？其实我没有很喜欢看电视。对，那你取电视人是一种巧合。那问题是他的戏，你你你为什么不去 follow 一下呢？我也，你看看，哑口无言了。你会难过吗？如果不看你的戏，你就觉得说我做什么你也不是很在乎。我也想问一下，假设又有一天有个导演说，哎，佩晨，你要不要来演一个戏？里面可能有吻戏，您这个圈外人能够接受吗？我觉得，我觉得就是不要太夸张的，不会吃醋哈，不会啊，不会吗？哎，你们有遇过这样的状况吗？我就是去客串啊，就是里面本来是没有吻戏的，因为我跟那个霍建华跟华哥对戏，结果呢，导演就说哦，那他一进门的时候你要亲他一下，笑，我爱我，你又喝酒了
，然后我我要打给你嘛，对不对？然后他就说：“哦，好，那不会再有其他的。”他有问，我说：“没有，没有，就这样子。”其实老实讲呢，大家能够聚在一起是很深的缘分。反正在一起了，就很多事情慢慢调整，每天都要进步。就是真的是勇敢的表达爱，爱意是，我觉得这是挺好的。对，嗯，我爱从啊，没有开玩笑，我们常常在外面这样。他刚吃饱哈，对不起啊，我刚好喜欢这道菜。哦，这道菜喜欢，那换你们啦。我们，我爱你，爱你，不是这出，不是这出，我们要看亲情的。哦 ，OK，OK，OK。哎、okay, okay, okay. 欸，我们换个位置。嗯，不要，不要，不要，不要。没事，没事，我们，我们，我们比较害羞一点。对，我比较，我比较害羞一点。今天难得焦哥来，我们来玩一个游戏，好哎，好考验一下我们的默契。阿姨有准备题目，但是有惩罚哦。好可怕哦！惩罚就是我们手边的这个小小便利贴，嗯，我们就直接帮他们点缀一下。哎呀，好不好？我们帮你们。很丢脸。不会啦，好可爱哦。开始喽。好。第一题，你老婆最喜欢口红的颜色的号码是什么？这怎么可能是原色？你知道吗？颜颜色色号，色号。可是他不太用口红哎，重点是啊，贴吧贴吧贴贴贴。没有，我觉得你算答对了，因为我不用口红。你真的不擦口红？对啊，他能不擦就不擦，除非是非常必要工作他才会擦。那这样算了解？那这样你不要说号码，你形容我的口红是什么颜色？这这个颜色。什么你？形容不是现场嘛，是你看你老老婆平常都擦什么颜色？红色。来来来，啊，不是红色吗？不是，那是什么色？我都是擦大地色，就是淡淡的色，红色、裸色。第二题呢，你老婆的口头禅是什么？这很简单吧？嗯。好，谁先说？焦哥先。那就那种类似什么屁啦之类的，这么没气质的话、啊，<笑>不能不是要讲答案吗？好像是、啊。那你呢？口头禅真的比较什么？我比较在变脸，要被成秒变脸。要<笑>我要想的话就，就你刚刚回来，你在哪？来<笑>来，又答错了，又答错了。啊我的口红就是真的吗？我常常讲真的吗？然后要不然就爱你哦，对不对？怎么会是你快回来呢？我好想黏你哦，你可不可以答错一个？<笑>你老婆昨天穿什么鞋子？嗯、<笑>我自己要想，我也在想，白的吧。白球鞋，你答对了哎！因为因为是我收到鞋柜的，好贴心哦！因为我我有时候搬东西哦，会会压到什么，所以说我我只要看到我就忍不住，就是把它放回去。你可以藏到我们家吗？我觉得焦哥是那种非常体贴老婆，然后都有在关注太太，就是不喜欢乱啊，就是看着看着就收，顺手而已嘛。好，来下一题，你老婆最满意的一件礼物是什么？啊，我真的想不到我最满意的是什么。你可以给我一点暗示吗？我觉得我最满意的不是不是物质的东西哦、嗯。那是什么？我觉得是你写给我的第一张手写卡片。哦，对，我觉得那个都胜过所有的。因为我了解他个性，他就是他不喜欢做那些离离口口的东西，比如出门记得带什么什么的那种纸条，我全部都留着。我会钉在墙上面，所以这种是我很喜欢的。对对对对对对,对,对，这倒是。所以我宁可你花时间写那卡片，不用送我什么包包。不用再买东西了，太好了。对。<笑>我觉得你们两个真的，你们两个还在谈恋爱哎。是啊，我们一直都热恋期。哇。好，你送老婆的第一个礼物是什么？应该是那个无线耳机。
不是哎、欸，你有送我一只小熊。做的第一道菜是什么？应该是鱼,鱼吧。我觉得应该是肉酱意大利面。我真的都三条线了啦。下一题，说出十个要送老婆礼物的日子。国历农历的生日，圣诞节、情人节、七夕嘛。两个朋友的生日，因为他辛苦了。然后的话就是结婚纪念日，有也有两个吧，母亲节对。哇，这个答案很棒，棒棒。不是，那他只会答答答案，他没有真的送。他也没有真的送啊。没有啦，只是讲出来而已。你明明就知道这些时候要送你，你也没送，那就真的是该贴了。很丑，丢脸。妈，我也想跟你说呀，我呢和盛爷出去转转。好好好，盛爷，哎，一定要玩的开心。好了好了，杨杨三。他在哪儿去？你要跟着啊！我陪着。好了，拜拜。一定要玩开心点啊！好嘞。感觉好难呀，这你行吗？我我我。Hello Hello Hello Hello， 你好你好。之前有感受过吗？没有，没有，第一次是不是？对，我第一次见。来了，欢迎你。现在我们可以穿上我们的设备了，好不好？好。左边四十五度向前走，尝试小跑步的感觉，脚尖落地。三、二、一，好，加油，加油。<笑>我觉得他的脚太干燥了，天气的原因，对不对？对，脚太干燥。来一个，我吐点吐。好，脚踩住了啊。你的脚不能，你的脚要着地呀、啊！哎，没事，左腿站立往上踩，踩下去，拉起来，再来一次，往下踩，没什么，像一只鸭子，脸，蹲，立，回，好不好？三、二、一，走，蹲左脚，立右脚，回<笑> ，OK， 脚太滑了，知道？脚天气太干燥了啊！蹲，跳，不动。<笑>左脚起跳<笑>，不行，不是你下来的时候要先脚落地。我是干性的皮肤，我的脚穿上运动鞋也不臭，你们那个穿上运动鞋就咸鱼了。走，让，零，哇，哇，哇，你的哥，这么幸福应该在脚上。没事吧？你受伤了？呃、啊，不，我没受伤，就是嘎了一下了。对，我恢复一下。你没有散架。好的，这是我们两个人啊。第一个动作 ，running up， 三二一，走 ，running up and back back back， running up and back back back， running 跳出来，拍双腿，啊 ，running double。漂亮，最后一次加油啊！哎呦，走，呜，四步迈，手伸直啊 ，running， 四步迈，漂亮，最后一次加油 ，running， 四步迈 ，and back， hold 住，不动，漂亮。需要喝水吗？有。OK， 来下来吧，我喝点水啊。哟，你都一身汗。对对对对，很正常。才上去，我这里被挡到了。你先按起来疼吗？呃，现在好一些了。我刚刚瞬间觉得左胸右肺，我以为肋条折了。那不至于。嗯。好，我们可以继续了吗？我来吧，他再歇一会儿吧。行，好，你们来。双手摸地板，双脚往后撤。对了，然后呢，尝试的 push up。等。好，手脚同时离地。你行吗？我在恢复，自我恢复。那他叫自我恢复对吗？对的，放心吧，缓一缓吧，不要乱动，不要乱动啊！不要乱动，他一直在动。你放心吧，我有数，我对我的身体状况有数。啊、哎，有
重返战场，重返战场。你就是属于那种，就是功夫不行，先先发制，声音先给他唬住那种。手给我，保护你，没关系，你放心，我行的，我模仿能力非常强。<笑>好好好，一直都如此。就你这水平，确实可以跟杜淳是蛋饺肉丝。抬抬跳不动，对了，对了，对了，对了，做到了啊哈哈！很棒，很棒，很棒！我们再来一下准备。我现在已经知道了，左脚落地，哎，漂亮，对吧？这个好看。我小时候跳天鹅湖的。三二一，走，让零。换个新的了，有点难度的，太简单了 ，so easy。好的，加个难度，对你来说有点难哦，有点难。空中弯曲你的双腿，左脚落地。哎呀，太难，太简单了。漂亮 ，OK 吗？可以，没问题，来没问题啊。我现在已经知道了，来，你试一个。不来，我不来。你跟我学，来，跟我学，来，来，我是教练，来，预备，开始，往前。哎呀，你动作不标准，来，跟我学，走三步，来，好 ，nice， 来，对了，哎，来一个。你还是演员的，来来来来黄来黄同学来跟我学来五四三二哦哦哦，不能听很感，不是哎你看你哦哦，你看这多好，你你自己都待不住，我演的小小帅，来你来这边，来我这边，我们两个朝中间飞啊，你们一起啊，面对面啊，注意优美啊。三二一，走，娘子，一二，走泳，娘子，我爱吃什么？红烧肉。不要，不要，我要吃红烧鱼。好，行吗？可以吗？可以。我胖吗？嗯，不胖。你是最美的。今天是周四，今天晚上有网课哎，下午也有。三点前 ，the topic Chinese。哎呀，现在这学校的作业很难呢，像这种中文系的人都连都已经做不出来了。看拼写出生词，悲悲菜，悲啊、哦、悲惨。悲惨，愈合，愈愈合什么东西啊？伤口愈合，愈合什么？我想成的是一个名词，它其实是个动词。愈合也可以是一个名词，愈合了。愈合了是个名词吗？嗯。伤口愈合了，这不是个动词吗？愈合了。愈合是个动词。我考你个字儿吧，三点水一个来念什么呀？三点水一个来，念来呀、啊。那三点水一个去呢？念法呀。你你以为我会说去？哎，你为什么一定要把我想那么弱智呢？我就想知道，我无语了。哎，这么低级的笑话都要来哄。回来了，回来了，好、啊。我给安迪打个电话。安迪，我和奶奶呀、啊、都在上面等你呢，赶紧上来好吗？说什么？安迪，爸爸曾经教过你，遇到任何的问题，都用非常平和的语气来沟通，而不能以发脾气的模式来解决。我不想听到任何发脾气的。呼吸以及说话，你怎么在我面前表现还是像现在一样，还是马上换一种脾气，换一个脸色，你自己决定。那那不红啊，安迪，你们上电梯了吗？好嘞，好嘞
咋的了？说上了，他这种发脾气可不行。他不得哄孩子，哄孩子，好好哄孩子。他呀，已经非常会思考了，他不能惯着。哎呀哈喽，你没叫呀我呀？阿、啊、林，奶奶好想你，来来来来，我那乖乖呀，还背着个小背包呢。来，来来，抱抱，好了，好了，记住啊，如果要是，如果要是继续继续下去的话，可是，那过来了，来来看，来安迪，安乐，好了，停。爸爸确确实实不想看到你这个样子了啊！你咋了？你啊？你怎么了？他从下边上来就这样。安迪，我告诉你好消息，你要不要听？要听吗？哎，我告诉你好消息，好不好？给我打开。来，你你你给你给儿子打开，你可以跟爸爸说说。来，坐过来。来，我听听看，怎么了？说吧。千万别别让我发火，你知道我发火的样子的。睡得很好。闭嘴！我只想做自己。其实，买这本书给你看，也是妈妈的一片心意。妈妈总希望孩子更更好的在工作当中呢，就是说和大家团结在一起，和大家相处在一起。<笑>没说要你闭嘴，就是说有的话该说，有的话不该说。你这现在啊，你不是这本书，你送没送给我爸一本啊？你现在给我爸打个电话，拨过去之后你就说，老公，以后你闭嘴，我只想做自己。我不，我不你就跟他说一声，你说我现在一会儿就给你邮过去一本书，你这本书你好好看看。给我爸打电话。我不能那么做，不能，不能，不能，挂倒下，不行，不行，那绝对不行，那可不敢，不敢。<笑>虽然我觉得你语言上把我爸的位置抬得很高，对、啊，但是在行为上，我觉得我爸的地位相当低了。但是我爸呢，情商也比较高，相当维护你。夫妻吗？啊，对啊，老伴儿嘛，老夫妻。嗯，但是我不能，我哪能就是说让你爸闭嘴呀？你怎么给我爸打电话的时候觉得压力这么大呢？还喘，直喘！哎呦我天，那么害怕呀！嗯、哎呀，哎，高兴啊！这么老远你都听到了啊，高兴啊！见到儿子能不高兴吗？哎，拜拜拜拜拜！你是二十二号走的，拜拜拜拜。昨天我们逛书店嘛，我送给儿子一本书。题目挺好的，我给你念一下，我给你念一下呀。你别念了。哎，不，我要给你念。完了，完了，以后再说吧。完了，你就做一个艺，你做一个艺，你就一个经理。完了，你再告诉我好不好？我是经理。哎，一句话，听不听我这个题目？啊，一句话，一句话行。啊，题目是一个女的，双手。在头的后面，右脚在前面，左脚在后面。题目不是说这个啊，我先给你表述一番。大题目是：闭嘴，我只想做自己。副标题，我并没有错。我只是与众不同啊！老伴儿，行了，行了，行了，行了，我都知道了，我理解了，我也，我也，我也，我非常的这个珍惜你给我讲的话，好不好？开心，好。那个是这样的，哎，你你走之前给我妈写了一写了一个这个。哎呀妈呀，那是我我觉得。
他也可能要出现这样的问题。哦，知道吧？完了，我就叫他怎么样来揣揣摩一下。明白了，你老爸怕我。我叫宋宋宋、哎，过来，我给你点财富、啊。对，给你财富。嗯，这是老爸写给老妈的，说你到张铎家来要注意几点，事项如下。说吧。正确的婆媳关系该如何处理？是儿子和儿媳一视同仁，受。松松身上有很多优点，知道吗？哎呦，尤其是在怎么方面、怎么方面、怎么方面好的，是吧？但是我估计你念这些话，你可能也念得不太由衷吧？再念一下吗？念不出来啊？能啊，他在犹豫。你这样，你先表扬表扬他。啊，我先表达表达。嗯，松松有好多优点。哈哈哈松。这样吧，你说说你儿子有什么优点吧？儿子勤奋，爱钻研，有一股韧劲儿，不服输的韧劲儿，就是有一种那韧劲儿，不是说操了。了<笑>你看我爸刚才，嗯，这已经写了。做每件事情的时候要考虑别人的感受，不要自以为是，多做自我批评，从自身找原因，心口如一，要先肯定，而不要先批评。最后希望祝愿你这儿能够非常的顺利，嗯、能够非常的开心。要代问我们俩好，嗯、啊，多保重。你、嗯、看我爸给你写的。所以我得经常看一看，经常看一看。对呀、啊，就是这一段哈、啊，特别要经常的看。写给老伴儿。哎呀，怎么你们是没感触的呢？我确实感触多。<笑>我感触多是因为，哎呦天，哎呦天，滋不行，不滋不滋。这是，这是老爸给我写的。是，居然是不是给我写的？你别走心，啊！我走心，你别走心。爸爸写的，爸爸写给我，我走心了。<笑>你这是这是相反来的。哎呦天、啊，哎呦天、啊！老妈，你活得太潇洒。<笑>我觉得你应该出一本这样的书。嗯，写一本自传。嗯。嗯不要太走心，我只做自己。确、嗯、实<笑>是。我怕松松再掉眼泪再难受，我就给他搬了个岔，岔过去，我让把这一这环节让过去，让松松啊啊啊开朗笑起来。是的，我是这种心情、嗯，我是这种想法。是，可能是松松觉得老爸说的这些，他有感触，是不是？他走心了。又想到那个爸爸妈妈了。对。我爸成天在鬼附近，嗯，就我其实也说过很多次，如果我爸妈能够再次像这样子能够坐下来，我其实我我也会很，就是很舒服。嗯、就我跟我爸妈，但是我没机会，嗯。爸爸其实是写过很多信给我，然后他是用手写的。看到张铎爸爸写的这封信，有多关心身边的人啊，就刚好是那一个点，就被戳中了。就我，我非常非常想念我父亲。然后，其实真的自己不是一个很爱哭的人，从来不会，不会。对我也挺有触动，因为松松跟我总跟我讲啊、嗯，有的时候我还是会身在福中不知福的一个状态。他说你是一个生活在幸福家庭长大的一个孩子，你要珍惜这一切，爸爸妈妈都非常健康，那、嗯、我们要对他们好。以后了，等你们身体不好了，不在了，像他今天这样子，就是有很多遗憾在这儿，他是想对。
，所以他的有的时候对待你和对待爸爸的这个状态的时候，并不完全是公公婆婆的一种状态，但是他觉得我得到的反馈的时候，你没有把我作为你亲女儿看待，这个就有点不平衡。今天你能不能把松松看成是你女儿，而不把她看成是你的儿媳？这种是假设呢，还是说我真心的呢？<笑>所以我说不可以。<笑>那我怎么能可以把我儿媳当成我姑娘看待？闺女，你怎么你怎么瘦了呢？你看你这么瘦，你身体能受得了吗？<笑>你去哪了？我打算出去买点早餐。不用买了，我前两天在唯品会那边呢，买了一个多功能锅，还有破壁机。来，我给你看看，看看这个破壁机打出来的豆浆啊，细腻又健康。来，你试一下，真不错，挺好喝。最重要呢，就是它清洗特别方便。我演示一下哦，只需要一个按键哦，搅拌清洗，开始。哦，真是挺方便的。对了，妈妈，你不是说早上的时候我们要喝豆浆配鸡蛋跟火腿吗？对，这个多功能锅炒菜还可以打火锅，就特别方便。我是在唯品会上买的，跟商场里卖的一样，还比商场便宜，才三折呢。哦，你说我会过日子吗？会等我回家，你也帮我买一个。在唯品会上还有很多东西很划算的，下次我跟你一起逛。用这个破壁机和多功能锅，真的会很轻松做出一顿营养早餐。上唯品会搜“婆婆妈妈”就能买到我的同款，三折哦。一会儿啊，你跟松玲出去拿点菜，我来做饭。那其实你觉得哦，你这个我我们也没问过你，就是说儿媳妇得叫婆婆就叫妈，我叫你妈，你习惯吗？习惯啊，习惯啊。我叫张博的奶奶也叫妈，妈呀，是吧？对呀、啊哦。但有时候你跟我说话，你可能也是会叫你叔叔就喜欢吃这个，叔叔就什么，就忘记了跟我说。哦，我就。哦偶尔不是说经常，偶尔，对，哦、基本上呢，你也挺聪明的，就是避过了，就是称呼，就是不叫爸也不叫妈。<笑>当然了，这个小细节可能就是我就比较敏感，你就没有、啊、就没有什么敏感度，是吧？我我还第一次知道。嗯、安静了许多呀。他们一定是母女情特别深，比如我妈，一定会视如己出，爱屋及乌。我是你女儿，你怎么不挽着我呢？推我！那平时出去也抢着买单。这一点我倒是不担心。我付松松，没事儿，客气啥呢？我来。妈，你骗我，你是看信息，你都不是想付款。买了很多东西，非常沉，我来拎松松。咱俩分着拿，拿那个我拿这个，就没事儿。这样呢，两个人都减轻重量。松松肯定也说呀，你别拿。我拿，那两个都你拿呗，沉分开，沉的东西我的，好沉啊，好沉啊，我的我走不动了，我走不动了，走不动。主食你想吃什么？主食主食我要吃肉，吃肉。从这儿开始吃牛肉，我最喜欢吃这个。这多鲜一斤，五十五。我就喜欢吃这个，你不知道，这有点太贵了
，五十五一斤。你女儿喜欢吃的，你多少钱都买啊？你不是说过吗？这个不会做。哎，我我看看牛奶，你就是五十五块嫌贵了，不买了。我我不是说五十五块钱嫌贵，我是嫌这个牛肚吧，因为是生的哈。咱们回家不好处理，咱买点牛腩一样。牛腩你现在是多钱一斤？四十。这个牛腩可以买，牛牛腩可以买，四十块能买，加个十五块钱就能不买毛肚。不是那个，你不懂这个不好处理。因为张总喜欢吃牛腩。来，来，小心。你是我姑娘，你得搀着我。行，是是是，姑娘是妈的贴心小棉袄，就是时时刻刻的守护你，对，守护着妈。上次不是你跟张多散步的时候拍了好多美照吗？我也拍。妈，我们就在这拍一个，好吧，好不好？拍张照片好吗？得考虑那么久、啊、你，啊，因为你对我说，你说妈，咱在这儿拍个照，好吗好好？你就不是一种诚恳，你就是妈过来，咱俩拍个照。我说在这拍照好不好？你就是你在这拍照好不好？征求我的意见。那你跟你说好还不好啊？作为妈妈来说，没有好和不好。你要是说妈，咱俩在这儿拍个照挺好的，自然而然。我不就是张多了吗？我这征求意见挺好的。妈，你刚才你说了，你要说你要当我，我就算是姑娘，我也不会那么粗了。妈，拍照，你可以这么说啊。哎呦，我不行，我也得摘下口罩，我憋的憋的，<笑>你太让我憋的慌了。天哪，妈呀，这是什么姑娘啊？哪有姑娘这么跟妈说话的？我这这有什么错的呀、哎？你不要带好不好？不用问我，妈就是根子儿女。行不行？过来拍照，就这样子。你也不能这样式的。<笑>我不拍了，是我不拍了。二人世界，和他一起做顿好吃的，用高颜值的餐具，心情更好。换身新衣服，拉满仪式感。用的穿的，我都在唯品会买。孩子好，天天有三折，上唯品会送婆婆妈妈，给我家的好物清单吧。品牌特卖就是超值。真的挺像的哎。不过你应该再减减肥会更像。<笑>我老婆从小的偶像就是谢霆锋，一直挺喜欢谢霆锋的，喜欢他很多很多年。然后那个时候所有的练习册上面全是他的贴画，好想见他一样。他也没有见到过，所以我就想模仿一下吧，给老婆一个惊喜。模仿谢霆锋的精髓在哪里？都需要准备什么？妆发方面，从感官上大家觉得会比较像了吗？您跟峰哥都是属于那种，就是颧骨稍微高一点，从头发上面做一个造型。今天我特地做了一个这个头发，对，他的头发好像一直都是，这是他经典造型。到时候我可以加点发片，墨镜也是他招牌的。然后我们从他的抓麦的方式，右手抓麦，哦，他这个小指要出来一点，两腿岔开。面对镜头侧一点点,一点点，唱歌的时候整个全身都在用力。因为爱，所以爱。稍微跟他用力。因为爱，所以爱。温柔经不起安排，明白。对，他手势就放松一点。明白，明白，明白。对。我看他每次基本上都是会弹吉他。弹吉他。因为爱，所以爱，温柔经不起。如果是，如果是可以学他的，就嘴巴还是要，嘴上使点劲儿，对，使点劲儿。因为爱，所以爱，爱爱直到现在
，对，然后这样手可以就稍微高一点，从两边环过来。我要你现在，宝贝，你累了吗？累倒不累，就是无聊，无聊是吧？<笑>对呀、啊。是谁？喂，喂，阿姨啊，哎，你们现在出发吧，来一个 KTV 找我呀、啊。是什么活动呀？你就穿好看点，打扮一下。哎，行，穿好看点，打扮一下。我我穿好看点。嗯，我呀，嗯，咱们出去带带，出去，出去，嗯，啊？你自己换衣服吧，我也去换去，好吗？我就这身呗，干啥呀？这是要？到了你就知道了。现在先保密。真的假的？来来来。咱们得先试一下，咱们表演区域在这个位置，让你看一下这个麦架的高度，看行不行？差不多。你们到了吗？到了呀。你们上来吧，上来吧。嗯，行。嗯，我得先撤。没事，没事。我的天哪，好帅啊！只是为了你一句话，我坚持要把你给放了。只是为了你的笑容，还是存在。那些善待过的人，有时难免都不会明白。因为爱，所以爱，温柔经不起安排，愉快那么快。看见他那么用心的为我去编排啊，包括服装、练歌，其实那一瞬间，我没有说他就是谢霆锋，就是我老公在为我唱一首歌。好帅啊！以后你就留这个发型吧。啊，好帅啊！我以为要留这个发型吗？以后我不粉他，我粉你了。真的吗？<笑>嗯。脸好听吗？练了半天。这哪来的皮呀、啊？不是借的。<笑>头套是粘的，粘个美人尖，真的，连墨镜都是借的，应该比他帅啊啊，<笑>比他帅，谢霆锋很帅的，嗯，你也很帅，您都不知道谢霆锋吧？怎么怎么会不知道？谢霆锋他肯定知道的啊，谁知道？人家他出道很早，人家红的很早啊，嗯，你怎么知道我喜欢谢霆锋啊？你不是说的吗？你问问，你早就说呀、啊，我现在记忆不好。<笑>都都被他给晕傻三年了，都被他给炸了。对，还有歌吗？我谢霆锋的歌会的不多，我全部都会唱。啊，全部都会啊？嗯、真的假的？真的。帮我点一首《今生共相伴》吧，就是谁的歌？谢霆锋的呀。
，谢谢你，今生共相伴。是不是像春晚的歌是吗？对啊。<笑>深刻的感受到，你眼前的这个人是真的，真的爱你，然后真的有在为你啊付出很多。这首歌的名字叫《今生共相伴》，我想到这首歌，就觉得这个歌名其实代表我们接下来要走的路，就是希望大家能够相伴，然后啊继续美好的走下去。没了。他会不会成为婆婆妈妈最能哭的女嘉宾？<笑>那也挺好。很有可能。<笑>还有别的项目？你要什么项目？你有什么项目？嗯？你有什么项目？你猜。你猜。你干嘛那么看着他呀？谁呀、啊？<笑>你呀、啊。我逗他呢。哦、oh.。我要逗他玩呢，然后秦风在外面等我，然后你们两个可以去漫步，对，散步，对，<笑>散完步我再去接你，可以的，想的还挺美。<笑>我们读书那会儿，就小学、初中，不是说追星吗？那会儿就追谢霆锋，对吧、啊？他那个时候刚出道，哇塞，好火呀！那个时候就把钱存起来买他的贴画。那个时候有磁带，然后天天以后不要追谢霆锋了。以后我的偶像是杜淳，<笑>以后你的偶像就是我了。是的，我现在就要把这件皮衣给脱掉。拿着，媳妇。这么冷，我要变回我自己。哎<笑>呦，就穿这个背心啊！哇塞，你赶紧穿上，太冷了。帮我拎一下，媳妇。其实，在生活里，我不不会做这样的事情。做一点小情绪，让自己老婆开心。其实我也是在改变自己，能够让生活也多一些不一样的元素吧。哎呀，还是这样舒服。我你没发现，其实我不太喜欢穿皮衣吗？嗯，平时都不穿。今天要不是为了给你模仿你的偶像，我都不穿的。<笑>真好。我觉得焦哥今天好客气，他来做客说他们刚新婚，要跟我们讨论结婚的秘诀。但是我真的觉得，结婚很久的夫妻反而要向新婚夫妻学习。哦，我也觉得我来错了。<笑>干嘛这样啦？真的要有一些情绪。对，像他最近，他现在还会撩我嘞。你最近撩我那什么？昨天我们在吃东西，我就说，你知道我刚刚点了什么吗？我不知道点了什么，我有点喜欢你。哦<笑><笑>， oh, 我听了都是酥麻了我，叮。来换你了，对我有点喜欢你，我换你撩他，哦，换你撩他来，我,我有点喜欢你。你要先问前面。哎呀，你会不会？你要发问。我刚刚都演一遍给你看了。哦、我刚我刚又又又又在吃饭啊，然后各自看完那个餐谱了。哎、呃，菜牌来开始。你猜我刚刚又点什么？你点什么？我有点喜欢你，我有点喜欢你。<笑><笑>你要你要说哦，你怎么被吓到的感觉？<笑>哦、我想掐他。<笑>好，今天呢，了解完老婆之后，我要看看你们两个男生干嘛？了不了解长辈？什么意思？就是说，如果长辈阿姨呀、啊，吃完中饭下午想喝点下午茶的话，请问女婿会怎么准备？可是他那他一定赢我的呀？为什么？我的优势应该比较优势比较大一点。哦
，这这可不一定哦，这可不一定哦。你知道冬天？天气很冷，我知道，我心里有底了，我有底，我心里有底。你先去回答我嘛，你知道喝什么东西比较？先不告，先不先不告诉我了。呵护你，啊，又来了，又来了。我以为你要跟我讲什么，原来他要撩我了。哎，换你了，换你了，换你了。喜欢冬天，冬天喜欢喝什么？你要说冬天喝什么比较不会冷？冬天喝什么比较不会喝？不会冷，不会喝。在这北气。冬天喝什么比较不会冷？喝什么？呵护你，呵护你。<笑>我怎么都一直想掐他、啊，节奏怪怪的。好了好了，那我们去买东西吧。好好好好，麻烦喽。我压力比较大，因为出发出发出发，好紧张哦。哦哦，不紧张不紧张。长辈喜欢吃喝什么？毕竟丈母娘跟你婿他们熟，所以他的胜算是很高的。那我就只能出一些怪招，就是走这种养生路线，走贴心路线。这边就是妈妈住的附近，她一定常常来这边附近买下午茶、面包，哎，果汁店，这包子，烤地瓜，车轮饼。妈妈其实较少吃甜的，对我再去看一下。进来坐比较舒服。所以这个是，这是我们结婚的时候，我们在巴厘岛嘛，就婚礼当天拍的，好美哦。Oh. 哇，这边很美耶。我记得我那时候结婚的时候，那我们那时候是没认识多久，就是我们没认识多久先订婚，然后隔了大概一年多才结婚嘛。结婚的过程当中，我就一直恐吓他说，这样子还不算哦、喔，这样还不算结婚哦、喔，订婚也不算结婚哦，真的，对对对，登记了才算结婚，所以我们一直就拖到十一月才登记，我就一直觉得很享受那个。好像对，其实我们就还是有那种情侣的，但真的结婚以后，尤其是生了孩子以后，我觉得那个花时间、小心思在对方上就忘记了，就可能很多时候你就是我觉得这很重要。对，所以我觉得焦哥很会哄你，哎，对，像他刚才跟你互动，我就会觉得他真的呵护你哦。对对对对对，我觉得这是跟年纪大的人交往的一个好处。就是他比较会让着你，焦哥比你年纪大，嗯，他你说他比你大十九岁吗？十九，所以焦哥大你十九的话，他就是快五十。对，其实年纪差比较多，你觉得他是不是会看得比较多，然后什么事情也会体谅比较多？我在这边完全没有压力，嗯，可是如果是再年轻一点点的，他可能会。需要一些磨合，需要一些心理的接受，我们要沟通，要什么？我从来不用跟他沟通这件事情，他就知道他该做什么。我觉得是跟就是年纪有关系的，因为他很喜欢分享，然后我不是很喜欢碎念一些东西嘛。有几次我就说，就是我也很累，你你讲太多了这样子，然后他就会觉得说，哪一天如果我不跟你分享的话，你就知道我们的生活就是就是没有交集。对，所以话想说也对，有交集总比大家很。冷漠来对，好。我个人觉得我的选择是太棒了。这个 Ken 可能是会用西式的下午茶，所以我就用中式的下午茶跟他对决。今天我压力很大，我得要有百分之百的把握。热的热的，因为给给那个长辈的。哇，人家是比较喜欢吃这些料嘛，对不对？对啊，那我就放心了。希望我的下午茶能够获胜。谢谢谢谢谢谢谢谢你，拜拜谢谢。这一次一定要赢，输的话就糗了。你死定了！我要让你在这家没有立足之地。回来了，哎，不要不要看到，你不要看到，你不要给我们看你买什么。好，那我赶快去处理一下。哦，乔哥来了，哎，我我去开门。
。我不能看你买什么。對對對没事，我也有遮，我也有遮。我,我外套，我外套。紧张就太好笑了。<笑>他穿他老婆的外套，哎、欸，我外套可以，还可以藏两个人呢。这个盘子给你，这个盘子对，好啊。两位黄先生，哎、欸欸，你们的甜点竞赛即将在五分钟之后开始哦。<笑>是不是？没有端出来就直接淘汰了。哇<笑>，这样压力好大。哎呀，急了，急了。两位选手，你们还有两分钟。再等我一下下，现在是那个黄先生比较慢哦。哎呀，哇，小心小心小心，哇哦！好，那阿姨，你两个都品尝一下，看你喜欢哪一个。这个是属于小吃类的。我压力，我也压力很大，压力很大。面子问题，你是在将来这个家的地位的问题，我是面子问题。这个今天住的话，我。今天晚上门就被反锁了。对对对,对，没事，我来我家住啊。如果真的回不去的话，来我家睡。这是什么啊？目测一下。嗯。嗯。然后呢？芋圆在哪里？这里。黄的。这个黄的应该。哎，这个这个这个。啊，对对对。嗯，我不要地瓜薯。你不喜欢那个黄的、啊？我不喜欢黄的，不喜欢那个黄的，我们都姓黄哎，您这，这个，这个这个组合，这个组合好棒哦，这个组合哈，派加信任，你待会一定要二选一啊，你要要要要选一组，只能选一盘啊，哇，这个真的是。我跟耿如刚刚在家里，我们自己在聊天的时候，我们就猜说我们的另外一半有可能会买什么。哎呦，讲出来听。我就是讲热豆花系列的。哦。OK。然后我是猜你会买烧仙草。哎呦，如果是一定要选一盘的话，对。那我会选这一盘。啊！妈妈选择的是千层派加杏仁豆腐，请问这一盘是谁买的？我去打包一下。对，因为我很喜欢吃杏仁饮品，杏仁什么所有杏仁我都喜欢。各位观众朋友，大家好，我是侯佩岑，为您插播一则最新消息。今天我们在街头发现了一位中年的男子，状况非常的落魄，在寒天冻地当中呢，有家归不得。据说是因为跟朋友的先生来进行一个丈母娘的甜点购买比赛，而他输了。黄先生你好，嗯，都是我的错，我竟然把妈妈喜欢吃的下午茶买错了。是，那您事后有跟他做什么道歉的动作？为什么他让你有家归不得，把你锁在门口外面呢？当然就是跟妈妈道歉，不过看起来还是不够。是，对于这个，在未来您有什么样的想法，要做什么样的弥补呢？下一次就多买点，还是买一样的吗？什么都会买。<笑>不过这是他的说法。在此，我们也访问了一位全世界最漂亮的路人，啊、呃，欢迎他跟我们分享一下。我原本觉得有一点点心疼，这么冷的天气，他在外面寒风刺骨的，也是很用心的准备了这个甜点。结果居然被反锁在门外，但是我觉得他也有可能是自己活该啦，都已经是自己的丈母娘了，居然还可以买错，买到不喜欢吃的东西，我觉得这个也是蛮可恶的。是，谢谢谢谢最美丽的路人，真是非常善良，您的背后充满了光环，我爱你。好，接下来我们把镜头交给这位丈母娘，丈母娘的说法是什么？欢迎啊、呃，林阿姨。我怎么可能把我心爱的女婿关在门外呢？不可能！虚报虚报虚报！不要信不要信不要信！嗯，太好了！从林阿姨的见证当中，我们知道原来这不是真实发生的。但是其实了解自己的丈母娘也是很重要的，的所以也请这名黄姓男子回家多多思考。后续还有持续的发展，请大家持续锁定芒果 TV。<笑>
。好了，这是友谊赛了，这也是彼此学习，我们也来学习怎么样跟长辈相处，跟夫妻相处。那相信你也从我们身上也可能得到一些新的启发，对不对？没事要撩一撩老婆，啊，这是什么？爱心。那这是什么？钱。钱。不是，你就庸俗。就是心动，学起来，学起来，学起来，心动了，心动哦，扑通扑通，心动哦，心动哦，心动哦。那我们就打道回府啦，谢谢谢谢谢谢，我们要保持联络哦，好。谢谢。别哭了，我已经怒了啊。如果你再哭下去，爸爸把这个事定为无理取闹。爸爸要打电话了，我让你看着你的 iPad 送给路人。停，来，妈妈，妈妈，你不用过来。知道我快发火了，知道我发怒了，他可能在哭的过程当中。才会听你说话，他只有把把你的话听进去的时候，他才会分析有没有道理。现在想说还是现在不想说？这件事自己能不能消化掉？爸爸可以不了解，自己能消化就消化，消化不了的话跟爸爸说出来。说实话，就是那一天他的排斥情绪，通过了解到是因为呢那一天他的的确确就想放弃那天的网课。他有一个特别特别好的好朋友，悄悄的约好了。而且那个好朋友已经在来的路上了，所以他是极度的抗拒的。这是我所了解到他生气最厉害的一次。当我一摸他手的时候是冰凉，而且属于抽筋的状态。我认为再批评下去的话会出问题和状况，于是我就开始缓解。来，把手停停，不不去想这个事儿了，来，放松，咱们先放松，来，过来，爸爸抱一下，来。抱一下，爸爸，抱抱抱抱，你好，好吧，爸爸抱抱你，让你缓解一下情绪，咱咱们什么都不想了，不不提这件事了，好不好？来，爸爸爱你啊！哥哥为什么要那个哭呀？因为他不想过来。他为什么不想过来？因为，他不听话。嗯，他不听话不想过来。他上网课了吗？在那，在那。没有，没有上网课啊。对，没上。那你上了吗？我也没上。Hello， Hello， Hello， 啊，结果老师来了是吧？对对对。好了，行。Hello， Allen， 今天我教你几个简单的动作，好吧？第一个动作啊，蹲，起，然后拿两个手，腰间拍两下，拍两下，拍两下，拍这里，哎，对。然后我们最后摆个 pose， 好吧？比如说我们这样，这个不帅。那你觉得哪个帅？嗯，这样帅。哎，可以可以。蹲起，蹲起，拍拍 pose。我玩具呢？啊。五六七，走。哪又慢了他？下。宝宝，你动作，把腿岔开。蹲起，蹲起，把腿分开，不行，太大了，手，手，还有，拍拍 pose 的时候蹲不蹲啊？要不要蹲？要蹲啊？蹲了吗？没有蹲。哎呦，你不要这么盯他这么严厉，你要不要喝口水好了？别说，你喝口水，你渴了。等会儿，等会儿，喝口水，喝口水。要想喝口水，喝口水。先不用，现在必须百分百精力。你要喝口水呀？不行，别说话。好，重新来，再来四遍。只要你错一次，就重来四遍，重来四遍，重来四遍。不要慌，虽然乱了，不要慌，重新来。来，预备，开始。把腿分开，嗯，不行，太糊弄了。这样，直，直，拍，怎么拍？来，再来一遍，集中精神。老师该发脾气了，只要是合不上音乐，就不能喝水。重来
。哎，行了行了，挺挑挺好的，你这个小孩儿就是不错的，他就四岁，你得踩点踩这么准，可能吗？这不挺好啊？这个老师啊。啊，慢，你得休息会儿。等于一个小时，你这小累太累的话，连饭都没吃呢。把把这个动作，这一定要知道，练不好动作的话，什么都不行，什么都没有。从现在开始了，教你空腹，你有劲儿啊，你有劲儿啊。艾乐，你记住，只要你学会了，玩具好吃的任你选，集中精神跟老师学，加油。蹲起，蹲起，拍拍 pose。蹲起，蹲起，拍拍 pose， 注意力集中果然不一样了啊！蹲起，蹲起，拍拍 pose， 蹲起，蹲起，拍拍 pose。行了行了，挺挑挺好。妈妈，你爸爸是不是让你练得太累了？哎哎哎，盛一，你不要把他当成小孩子，你要这么着的话呀，他将来是就一事无成。本来一家人好好的这个这个休息一下，你看你今天弄得鸡飞狗跳的，无穷无尽的各种学习班网课，三四岁的小孩你说你脑子怎么想的？你给他报个这个街舞，你怎么不上天呢？我认为就是小孩要一定要多试多玩，然后他自己感没感兴趣，因为你家长也不知道。你这样的话会让艾伦从小就知道万事皆可糊弄。你要这么下去的话，艾伦非得让你给培养废了不行。你在家里生意不一样，在在在在,在任何的一个地方，要么就不上，上的话必须达到今天的效果。那他要崩溃了。不，别认为他们没有思想，小孩子已经非常有非常成熟的思想了。无论让他学什么，我不反对，但是在学这个的过程当中。必须拿出学习的态度和学习的样子来，慢慢就有态度了。没有，你真的了解一下，现在他们的同学都是要学几门？那你你的意思说安迪就可以随波逐流？其他小朋友都这样，你你在同样一个班里，你难道没有上进心吗？一个小孩子，除了正常课堂之外，你又给他安排了十件事儿，他的压力哪儿来的？他为什么生起气来抽抽？幸福需要用心经营，衣服、鞋子得给家人挑最好的。这些啊，我都在唯品会买，牌子好，价格也划算。我这套衣服，三折就拿下了，品牌特卖，就是超值。上唯品会搜“婆婆妈妈”，你也可以三折买大牌哦。试试美素加尔奶粉吧，源自荷兰自家牧场，鲜奶到罐装一次完成，锁硫高达百分之九十，天然营养小分子。美素加尔致力于帮助宝宝不上火不便秘。美素加尔相信天然好吸收，自然不上火。本节目由唯品会冠名播出，买品牌好物上唯品会，超多大牌，每天都有三折。本节目由斑马 AI 课赞助播出，学语文、学思维、学英语，二到八岁上斑马。本节目由美素佳儿奶粉赞助播出，美素佳儿致力于帮助宝宝不上火、不便秘。本节目由治疗不爱吃饭、发育迟缓、夜惊多汗的龙母壮骨颗粒特约播出。妈，你你难过了？我就是心疼孩子，我是在我说那这当学习都是这么个呗。我说哥，你劝哥人，我本心让人心疼，就是。<笑>给我爸爸我妈心疼哭了。我以后的爸他怎么？你要跟你妈妈说这个事情，不要感觉好像是我一定要给他上课，他就没休息，他有休息时间。我就特别想从现在开始，我就全部取消，然后你看一下结果是什么。做什么事不是说不是难就是北。不是说黑就是白那那。那按照你的逻辑来说，你你觉得怎么样是合适的呢？他的合适。那我把课程表发给你，你看一下。那你你说哪节可以取消？我的天哪，放什么假？更忙。你要是孩子，你爸你妈给你排出来中年无休的这么一个东西，你是不是头大？
。我不拖大呀，我小时候就这样啊。你要是你来做的话，你就会觉得怎么做？来，我把这个交给你，你来写一下。比如说啊，安迪，你觉得辛苦吗？现在安排的这些课，有一点，有一点好，那我们就试着取消一点，好不好？那就这样，咱们这个呢，先定三个月。第一。每天就给你补一节一种课，不补两种，因为补两种的话你也接受不了，也消化不了，没有用。语文和数学是常态化，必须要达标。架子鼓、高尔夫、钢琴、编程、围棋这些，爸爸找专业的老师来考察你。如果老师觉得你确实有天赋，确实不错，这个项目就留下来。如果不行的话，爸爸就直接给你取消掉，好不好？那你就用点心，打出成绩来。好不，那就这么定，好不？好呀，好吧，妈，给他减了好多。好好好，负担轻一点。主要他又要玩，他这一点时玩的时间没有。好，一切都是新开始。我希望他们是要心理健康的，然后有一定的学习能力的这样的孩子，这是我的一个期望吧。树立正确的人生观，比。有几个特长更重要，但圣医说，必须有特长，<笑>这是我们俩的永远的矛盾点。最近宝宝在家有点上火便秘，婆婆听说了也很着急上火，好在我赶紧下单了美素加尔奶粉。美素加尔，天然营养小分子，好消化，好吸收，致力于改善宝宝便秘的上火的问题。宝宝哭闹少了，体质好，婆婆也不着急了。宝宝肠道好，婆婆妈妈少烦恼。我不排了，是我不排了，我不要排了，我不要跟你排，你不排就不排，哎，你不排我自排，我自排也很美。我自拍，你过分！你说你不拍了？你说的妈，咱俩在这拍个照，你就别加那个好不好？他会说俺在这拍照。包，包放下。你就你就搀着妈妈就过去拍照去了啊！好，哎。好，对呀、啊，这才是母女的关系。可以，世纪大合照，可以。<笑>你什么意思？没没事。你躲什么躲？哦哦，来，<笑>又躲了。<笑>真是。回来啦！回来啦，张朵，<笑>小点声。为什么？我就叫他起来呀、啊！本来就是说他要去点评。叫他起来干嘛？你小点声，你让他睡呗，让他睡一会儿。哎。小点声，你跟我说就行，别推我呀！我让你小点声，别非那么大声。是，哎呀，你睡觉了呀？睡了一会儿，睡着了。你好，你吵醒了。我也该起了。松松，你让你让朵朵看看咱俩长得像。哎呦，真的是，求他给我拍个照，都已经，嗯，要过个十五分钟啊。我难为你，我难为你媳妇了。哎呀，这个照片拍的太好了，<笑>就平时真实的心理活动都在这个表情里面展现出来。哎，来啦！请进，请进，请进。哎呀，帅哥，哎呀哎呀来来来来，我们买了点花，还有那个
个水果什么的。感谢感谢，太感谢，给我吧。啊，给你们带了一只大烧鸡。哎呦，太好了太好了，可香了。哎，你们今天有口福了啊？真的吗？我婆婆弄东西给你们吃。哇，谢谢阿姨。婆婆好厉害呀、啊！啊，好好，欢迎哈，欢迎欢迎。还有饺子吗？张萌，欢迎欢迎。刘云，刘云阿姨好，欢迎欢迎。我我们帮您吧，我可会干活了。你们先休息一会儿，喘口气儿，喘口气儿，洗洗手，喘口气儿。哦。我觉得所有会做饭的人都是我的偶像。我婆婆做饭就是包饺子特别好吃。婆婆你你太厉害了。哇，好厉害，好厉害啊！哇，好厉害，哇，好厉害，好厉害啊！所有会做饭的人都是我的偶像。有什么让我洗、让我弄的我？我我婆婆，婆婆，我也叫婆婆。妈妈，你还是很有婆婆相哎。我帮您包饺子吧，会，你可以吗？我跟你说，我包饺子贼好。哎，你可以拔点蒜。好嘞，好嘞。你这儿老看见了，没问题。你们真幸福，这蒜从哈尔滨带过来是给我的。哇，这蒜我跟你说，手感包起来特别幸福，感觉特别好。不是这个蒜又嫩，然后香香的，然后一看就是新蒜，你知道吗？然后真的很好。我有你这种口才，我真的是他开心死了。咱们包饺子啊。他是是不是有点高啊？他这个，<笑>他俩个子高、啊。那不用弄个什么？不用不用，我就这样行。我这样吧，还一举两得。嗯、没告诉你们，现在就是说，我们老年人哈，就走路一定要像企鹅那样式的，把这两个脚尖立起来。你就像我这样立一立，你俩立一立，立立什么感觉？是不是小小腿肚子那个筋撑开了？对，阿姨，你绝对是老师。对。您的气质特别好，知书达理，然后也很有文化的那种知性的，所以您状态特别好。对，咱们就不先说，就是皮肤脸特别年轻，您的体态，对，阿姨的体态是往上提，阿姨的体态就是特别年轻的那种。我怎么跟你俩好像没有距离感似的？啊，是因为您好，因为您好呀。您就跟我们没有距离感啊！对，我特愿意和年轻人在一起，是吗？多多，你上松松后头，让松松上前面。嗯，你让松松包个饺子。你这是考他呢？你让他包一个。我来，我来，我来。学嘛，学。我来学，我来学。哎呦，我抱我我我当着是抱云吞的那种，我就抱着这个，来这样子行吗，妈？阿姨，你看你儿媳妇包的多心灵手巧，你看我包的稀烂，是多好。哎妈，你也会哦，真会呀！阿姨，你怎么什么都会呀、啊？我的天，你太完美了，什么都会，什么都会，什么都会是生活磨练的，这艰巨。这金句绝对，这金句绝对上热搜。我跟你说，同同志们，朋友们，你们好，你们看我儿媳在干啥？擀皮，擀皮。我我真想学，因为我真的是不会。要是说不会擀哈，你可以这样摁吧，你可以这样摁，你再摁一个，我再看一看，你再摁。他拿起了这个饺子劲儿，就这样摁，他得按我这个方向，对，拽他，他得不是，他得是这样。哎，我摁一下，我摁一下。哎，躲躲摁一下，躲躲摁一下，躲躲摁一下。<笑>好，牛<笑>，我不恨你、啊。<笑>哎，你你你，你来摁一个，我再看一下。<笑><笑>
可不是潇洒啊，这孩子真。我突然好想念我婆婆。是吗？为什么呀？我婆婆真好。你婆婆也这样。哎呀，你是不是喜欢这些吧？知音，知音，她婆婆还真的这方面跟你有点差距。你遇到的什么婆婆，你就得跟什么婆婆相处，对对对对对,对,对，两个人互相摩擦嘛，都是这样式摩擦，磨合磨合。他整天拿刀打枪啊！啊，磨合，磨合。你你一说总说摩擦，你知道吗？姐，今天是我第二天了，觉得好像感觉是自己的家了。他们小两口还没起呢，所以我现在自己活动活动真是两个小懒户啊！不过也是让他睡吧，一个孕妇，一个工作狂，太辛苦了。哟，宝贝起来了。嗯。王灿呢？他在后边呢，一会儿起来。想吃点什么？不吃了，我让他吃吃点水果就行了。小姨早。哎，你好。你,你吃水果吗？我给你下水果吧。嗯。你给他，那我那我就回房间。行，你你歇会儿吧，一。你别削到手。削不到。嗯？嗯？没事，看看你们，干嘛呢？<笑>姐，杜淳给王灿削苹果呢。<笑>你什么时候在屋里要待不住了，你就跟我说，我就带你出去逛一逛。嗯，外面好冷。还行，这两天真的还可以了。你知道前段时间我的脸都快冻碎了。我给你买的那个暖暖手宝呢？你没用吗？有用啊，但是你演戏的时候你还是得在外边露着呀。嗯。有时候还得拿着枪，枪又是铁的。给、哎，你的杯子在哪？水水杯在哪呢？咦咦，要不要吃苹果啊？不吃。<笑>给你削了，你们俩待着。嗯。嗯。<笑><笑>我一了，没事，出来。看一下，一会儿出来。有什么要求，告诉我啊。好的，啊、没事儿。嗯，我姨在干啥呢？两分钟出来看一眼。他是不是有什么想跟我们说的呀？跟我们聊聊，嗯、你不要问问他。你在看啥呢，姨？锻<笑>锻炼的。我姨在做平板支撑呢。哦，你们。你在家，我就先躲躲一躲，嗯，躲一躲。你不用躲呀，你得要躲。你躲啥呀？让你们俩单独相处呀。我们俩天天单独相处啊。你一工作了，那不就没时间了哈？<笑>你工作的时候，我再陪他。姐，我感觉我自己现在是个木已探。总是想有一种好奇，想偷偷去看看他们在干嘛。我现在明白为什么年轻人不愿意和老人在一起住了。我现在自己感觉就像一个大灯泡。<笑>昨天包文婷教了我很多一些宝宝的知识啊，还有教我孕期怎么样去
照顾自己啊什么的，他好有经验啊。Hello， 脑洞死哪去了？出去了。<笑>就是你，你得什么事儿都得跟他说，你得跟他聊。这个孩子你得带，你不带，你当个甩手掌柜的，那肯定就不行。那你不是闹的吗？对吧？你就让他伺候你，真的。然后你要跟他说，我觉得你得学着你，你得，而且你还得，他都得知道。我觉得这些事儿你必须得让老杜什么都得知道，都得让他学呀、啊。<笑>我这给你传的经经验怎么样？靠谱啊，早知道一怀孕就给你打电话。<笑>你这样吧，你还请什么月嫂啊？我就当你的月嫂了。<笑>可以的，靠谱。母婴咨询大师，热线，包文婧专线。他说他教我这么多，让你给他转红包。<笑>叫什么？说育育儿咨询师，别平时对他那么抠什么的。啊，我对他还是挺抠的，是吧？他过生日，我从来不送他礼物。你要学着大方、大气一点，不是大气，大气不是我，就想不起来，你知道吗？他还说以后你不在，他都陪我聊天，那可能以后是不是也要计时付费啊？多少钱一分钟？<笑>哈哈，我已经不能再打了，你看他不好意思要。他说：“哈哈哈，别闹！他们不好意思要我的钱。”我觉得包文婧好可爱呀、啊。包文婧啊，嗯，你老说我爱哭，他比我爱哭、啊。<笑>我第一次见他的时候，他性格老猛了都。怎么猛的？就是东北女孩子嗯那种，把包贝尔治的服服帖帖。我不认识他，请把他拿走。昨天你走了。嗯，好，我跟小姨在房间，他给我剪脚趾甲，我看看，都剪秃了。<笑>要不我给你泡泡脚，按按小腿吧。我看你老穿这种厚袜子，肯定就是凉嘛。你我体寒，我得烧点水啊。嗯，对，得烧点水。烫吧，这就是我平时的温度啊。把裤子撅上去。我都不好意思了，有啥不好意思的？你脚太凉了，<笑>烫真的烫，你小心一点。宝宝起什么名字既好听又能有好运？谁给你发的呀？就一个软件，我原来的名字叫杜小野，我小的小，真的假的？野战军的野。我怎么觉得杜小野好听啊？我爷爷不喜欢，说太难听了。然后等于我爸我妈又去查字典、嗯，就找到了这个“纯”字。我叫杜小野，不知道现在在做什么呢，我也也不知道。这个。一会儿一出来看一眼又回去了，受到了一种受到了惊吓的状态回去了。为啥惊吓？不知道。<笑>一般。杜淳在，我就在卧室里待着啊，给他们俩留足单独相处的时间。<笑>哎呀，好暖！小现在就开始按了吗？你先往后坐一点。你现在穿鞋紧吗？我就买的大一号穿的，疼吗你？还挺专业感觉。你这是干嘛呢？给他按摩呢？他非要给我按摩阿姨。小腿累，看你多美呀！美吗？嗯，这个衣服颜色好看。他就喜欢这种颜色，但我不知道为什么，嗯、我就不喜欢。我喜欢这个。你这颜色也会好到哪儿去？最流行的撞色好吗？我现在变了，你知道我今天买了啥？又给自己，就是就是我认识的那些年轻男孩们，就是那种那么粗的大项链。完了，姨，那不就是狗链子吗？<笑>就夏天。
，穿个白 T， 什么都没有，简简单单。但是我觉得你的年纪不适合这个。如果你们认识我的时候，我就是那个样子，豹纹、大金链子。我绝对不会给你发第一个微信。就是啊，<笑>我连看你都不会看你的啊。<笑><笑>我想休息。我嘴巴都是紫的呢。先天的心肌缺血，治不好。我老是揣着那些什么速效救心丸、单身滴丸，然后还有我那个哮喘的那个药。每天都带着，你还真带那个哮喘的药啊？我都背了好几年了。我们在重庆直接进急诊了，给我吓的。那你要是干剧烈活的时候要悠着点嗯，因为我是对满尘过敏的人，尘土只要一一起来，我一吸就容易哮喘。你像昨天晚上我在拍戏，那仓库里巨脏，我出来就一直在咳，就是知道我就知道就完了，这气管就又上了。我昨天一个人打六个人，一个替身没有，就觉得我心脏都快蹦出来了。啊，我特怕他晕倒怎么办？今天晚上还得打呢，还得打。嗯，又是我一个打三个。哎呀，完了。嗯。哎，不行不行，我要去上班了，我要不又要迟到了。嗯，去呗。来，乖乖老婆啊，乖，回来找你啊。我一直都是很乖的。嗯。得注意安全。我知道，你放心吧，我、嗯、没事。你你你吃好就行了啊、嗯。我走了啊。好，去上班了，拜拜。拜拜你吃吧，放这儿，咱们一块儿。我觉得他每天好辛苦哦。是。你也帮不了他什么。好好高兴，好像就就等于是帮他了。他好像从来没有在我面前展现过。就柔弱什么的，而且他每一次回来，嗯，比如说我不开心或者怎么样，嗯，我问他我说怎么了，他说没事儿，对吧？自己就扛下了，嗯嗯就觉得每天，嗯，回来那么、嗯、那么晚，你说两三点，确实也挺挺心疼的，嗯。但是我又做不了什么。你知道他他的他的眼袋，是真的是我看得出来的。嗯。就我刚认识他的时候，他皮肤很好，所以我现在都不敢跟他对视了。嗯，我就看他现在都瘦成那个样子，是真的是累的。其实我特别怕他身体出问题，就觉得不想让他拍戏啊什么的，但是有时候没有办法。我觉得你能做的就是好好安胎，高高兴兴的，咱们把宝宝生下来。你俩是心太重是吧？不知道最近，一个人的时候容易想太多。嗯，就跟他在一起的时候就没事了，就没事了。嗯，我觉得这是每一个孕期的人可能都这样。嗯。本节目由唯品会冠名播出，买品牌好物，上唯品会，超多大牌，每天都有三折。叶爸学语文。学思维，学英语。I want to fly. Excellent. 斑马 AI 课，全学科素质教育，二到八岁上斑马。找第六个微信群，发布我的表白。从我担心他们，觉得我神经。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！我相信你在三天以内一定可以把你的兔子剪下来。Go. 
，我觉得不行，再加三圈。<笑>那你觉得他是人家的小宝宝啊？你会喜欢吗？你是问我呢，还是问多多？人家能享受着天伦之乐，我享受不到。这个是不是精油啊？不行，不会有影响。你怎么那么肯定啊？假如他真的不想拍，就算，那我们就回家。怎么样了呀？买不了。来来，我去。作为女人啊，差不多就行了，不要那么酷，喝一口啊。姐，我觉得很害怕哦。您告状了。为什么你缠着我儿子？我啊。我爱你，老婆。我会永远爱你的，让我们成为最幸福、最幸福的一家人。妈说了六，就对，十六分钟。你这么，你会不会渐渐爱上我？你没有觉得我很温柔吗？你真的很温柔吗？妈妈给你力量，我也给你力量。一、二、三。上头脑筋，老婆要宠你，老妈也等你表忠心。不许的道理，错了都怪自己。世世代代拥抱你们的双面夹击。也不能怪我某一刻的玻璃心，也想摆好工作和家庭的天平，不小心。微博参与婆婆和妈妈话题讨论，分享你的生活温暖时刻。特别感谢合作媒体微博台网、微博综艺、首席合作新闻媒体、新浪娱乐、新浪新闻、战略移动资讯平台、网易新闻、网易娱乐、网易淘、短视频互动平台、抖音。个别知识媒体、中国家庭报、新闻客户端合作，今日头条、凤凰新闻、一点资讯、Zakir、封面新闻、深度知识合作平台、秒懂百科 logo、手机母婴知识合作媒体、科学家庭育儿。特别合作快手、百度书法、好看视频、展萌、WiFi 万能钥匙、阿达快送、易代驾、智行、音响生活笔记、媒体支持、凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐、中国青年报、北京网、环球网、国际在线。兼容网、粉丝网、中国娱乐网、三六零娱乐、猫扑娱乐、红网、华声在线、新浪湖南、腾讯大小网、大众网、亚洲娱乐网、熊猫娱乐、亚洲文娱、亚洲影视。